，谁呀、啊？哎，你坐那么高干什么？你仙法那么高强，就算是往下跳，你也摔不死的。你不光摔不死，你还会连累我这个可爱又无辜的小仙士。你可别想不开啊！一步。你干嘛？你要对我做什么？我能对你做什么？拍瓦片会吗？你说像你们高阶神仙都那么奇怪，还是只有你那么奇怪啊？翻乌龟、砸瓦片，其他神仙也会这样吗？哦，你就没有一点正常的兴趣爱好吗？哦，想起来了，有。罚我抄书，让我补腰带，逼我下棋，这都是你做的好事。哎，这就对了嘛，奇怪归奇怪。开心最重要啊！我平日看上去很不开心吗？哎，怎么会有开心的神仙，动不动的去翻小乌龟呢？我就不明白了。你已经是帝君了，你还有什么不开心的？如今奸细已经找到了，事情也平息了，你应该高兴才对啊！只怕。事情还没有平息，又要开始了。当你很渺小的时候，很多事情你都可以去改变，就像你一样，排戏、捣乱、交朋友。一旦身居高处时，很多事情你根本都改变不了。所以你就打算跳楼？看流星，看流星，那不是凡人的说法吗？他们都喜欢对着流星许愿，但他们却不知道，其实这只是天上不兴的神仙，挥一挥自己的浮尘而已。但是他们都相信，自己许下的愿望会实现。那你呢？你许了什么愿望？六界太平。嗨。怎么会有这么虚伪的回答、啊？怎么可能有人许愿不是为了自己啊？那你告诉我，你许的愿望是什么？只是为了自己吗？当然了，还有我姐姐跟我朋友，我也会帮他们一起许。你身为帝君，心里就只有六界，难道就没有什么求而不得的事情，还有关心在意的人吗？对我来说，维护六界的安好才是最重要的。除此之外，我心里装不下其他。干什么？你仙法那么高强，就算是往下跳